Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi thân năm 2016 Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi thân lâm cục diện thân hợi lục hại, vận trình khá ảm đạm, xuất hiện nhiều hung họa bất ngờ, cần đề cao cảnh giác. Tuy nhiên, áp lực công việc có nhiều đến đâu lại có kẻ tiểu nhân cản đường, nhưng song song với đó là quý nhân tương trợ nên chỉ cần bản mệnh hạ quyết tâm, chăm chỉ làm việc, đồng thời hành xử khéo léo, thận trọng sẽ dễ dàng vượt qua tháng một cách thuận lợi. Tài vận ở mức trung bình, chính tài có phần nhìn hơn thứ tài, rủi ro đến từ các hạng mục kinh doanh vẫn nhiều. Trước khi tiến hành, cần phải tìm hiểu kỹ càng các nguồn thông tin, kẻo bị người khác lừa đảo, chơi xấu. Phương diện tình cảm bất lợi, nhất là những ai đã kết hôn, sức khỏe bất ổn, xuất hiện bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Sự nghiệp Từ vi tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi thân đối diện với không ít thách thức trong tháng này. Thân hợi nằm trong quan hệ đố kỵ, cạnh tranh, mang điểm báo về những mâu thuẫn, xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Trong công việc, khó tránh những lúc bản mệnh bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, cấp trên, dẫn tới tình trạng làm việc thiếu ăn ý, không có tinh thần hợp tác hay làm việc đoàn kết cùng nhau. Thêm nữa, trong tháng có nhiều kẻ tiểu nhân rình rập, chỉ chờ người tuổi thân phạm phải sai lầm nào đó là môi móc cho bằng được nhằm triệt hạ thiên danh, uy tín. Vì thế, làm việc gì, dù lớn hay nhỏ, mệnh chủ đều phải thận trọng, biết mình biết ta, không được khinh xuất. Dù bị chủ dập hay hãm hại đi chăng nữa, bạn nên nhớ lừa thử vàng, gian nan thử sức, cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt có ngày nhận được hội báo tốt đẹp. Những ai đang nắm giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo càng phải đối diện với nhiều thách thức trong tháng này. Ngoài việc sáng suốt dùng người, nghiên cứu chuyên sâu nghiệp vụ, bản mệnh cũng nên dành chút thời gian chăm lo từ các mối quan hệ xã giao, cũng như học hỏi, trao dồi thêm kiến thức, nâng cao năng lực quản lý. Giữa tháng khối lượng công việc nhiều, áp lực khá lớn, tuổi thân đừng để cảm xúc chi phối tới mức không thể kiểm soát nổi cơn nóng giận, gây ra mâu thuẫn. Tài lộc Vận trình tài lộc của người tuổi thân trong tháng 10 âm lịch ở mức trung bình, chính tài có phần nhỉnh hơn thứ tài nên tránh xa những trò may rủi như cờ bạc, lô đề, thậm chí là đầu tư vào các hạng mục chui, không hợp pháp như các sản tiền tệ, vàng bạc, dầu khí. Một vài hạng mục đầu tư trước đó có mệnh chủ chưa có dấu hiệu sinh lời. Trong tháng, bạn cần đưa ra quyết định xem có tiếp tục tiến hành hay dừng lại. Nếu cảm thấy bối rối, chưa biết làm theo hướng nào, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước. Đầu tháng tình hình tài chính khả quan hơn, nhưng từ giữa tháng trở đi, tiền bạc eo hẹp, cần phải thắt lưng buộc bụng, chi tiêu tiết kiệm hơn mới đủ. Sức khỏe Tình trạng sức khỏe của người tuổi thân trong tháng 10 âm lịch không lý tưởng. Tuy không mắc các bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, nhưng dấu hiệu bệnh vặt, bệnh cũ tái phát vẫn có, thậm chí là những tai nạn bất ngờ, cần chủ động đề phòng. Bên cạnh đó, cần chú ý đề phòng các vấn đề về răng miệng, bệnh về tiêu hóa như dạ dày, đường ruột. Khi xuất hành xa, cần chú ý lịch trình chuyến đi cũng như sự an toàn của tính mạng, ăn uống điều độ, chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, rèn luyện thể thao tăng cường sức đề kháng, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Những người lớn tuổi sức khỏe giảm sút nhiều cần được người nhà quan tâm chăm sóc. Nếu thấy xuất hiện triệu chứng bất thường nào đó, lập tức đưa đi khám để sớm phát hiện ra bệnh và điều trị kịp thời. Trẻ nhỏ sức đề kháng kém, thân thể yếu nhược cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý và chú ý giữ ấm cơ thể khi trời trở lạnh đột ngột. Tình cảm vận trình tình cảm tháng 10 âm lịch của người tuổi thân gặp nhiều bất lợi nhất là những ai đã kết hôn cuộc sống hôn nhân đối diện với không ít thách thức nhất là khi tình cảm ngày càng có xu hướng mờ nhạt đôi bên bất đồng quan điểm thường xuyên cãi vã không kiềm chế được cảm xúc cũng như không còn sự cảm thông chia sẻ với nhau như trước kia bản mệnh nảy sinh tâm lý chán ngán hôn nhân hối hận với quyết định hiện tại mọi chuyện không có tồi tệ như bạn nghĩ chỉ cần bạn dành nhiều thời gian cho đối phương tin tưởng tình cảm nối đôi và đừng suy nghĩ tiêu cực mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp và thuận lợi hơn rất nhiều Người độc thân có cơ hội gặp không ít đối tượng khác giới, thậm chí còn có một vài buổi gặp mặt đối tác theo sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Tuy không mong muốn có tiến sách ái tình, nhưng chỉ ít để tôn trọng người đối diện, bạn nên ăn mặc chú đáo, nghịch tiệm một chút, chưa biết chừng, điều đó lại tạo ấn tượng tốt cho đối phương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của Lịch Người Tốt. Để xem thêm các thông tin hấp dẫn khác, mời các bạn truy cập vào website lịchnghềtốt.com hoặc fanpage Lịch Người Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.